ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಶಿಲಬ್ರೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ಮಂಥನ ಮುಖಪುಟ ತಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಪುರಾತತ್ವಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ನಂಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿರುಚಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆನ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳಿರಬಹುದು ಶಿಲಾ ಶಾಸನಗಳಿರಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಕೆತ್ತನೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ತಾಳೆ ಗರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಹಲವು ಲೇಖನಿಗಳಿರಬಹುದು ಈ ಲೇಖನಿಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಈ ಶಿಲೆಗಳನ್ನು ತಿರುಚಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೇ ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯನ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇತಿಹಾಸ ಎಂದಾಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಪೂರ್ವಜರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪೂರ್ವಜರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಅವರೇ ಆದಂಥ ಅವರಿಗೇ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಉಲ್ಲೇಖಗಳಿರ್ತವೆ ಹಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಕೂತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಲೋಪ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಅದು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಹತ್ತು ಜನರಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಷಯನ ಹರಡಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಆ ವಿಷಯ ಹತ್ತನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಲುಪುವಾಗ ಬೇರೆ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಇತಿಹಾಸವೂ ಅಷ್ಟೇ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಮಾರಿ ಹೋದಾಗ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಲೇಖಕರ ಒಂದು ಚಿಂತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು ಬೆರೆತು ಹೋದಾಗ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಭವಕ್ಕೂ ಇರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಗೂ ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರ ಒಂದು ಪುರಾಣದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಇದೆ ಹೇಗೆ ಇದು ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಈಗ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಪುರಗಳಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲೋ ಇರುವಂತಹ ಕೆತ್ತನೆಗಳಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಲೇ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲೋ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿ ಈ ರಾಜ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಈ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಅರಸ ಕಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೇವಾಲಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದೊಂದು ಶಿಲಾ ಶಾಸನದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಜನರ ಒಂದು ಬದುಕು ಬಾಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಧಾರ ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿರೋದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪದಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ
ಆ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಆಕಾರವನ್ನು ತಿಳಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಹಲವಾರು ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ಬರೆದಂತಹ ಲೇಖಕರ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾಡುತ್ತೆ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಕಲಿಯೋದೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋದೇ ನಾವು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಲೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಅಂಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಓದ್ತಾ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಮೀರಿ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪದವಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡುವಂತಹ ಯುವಕರಿಗೆ ಹಳೆಗನ್ನಡದ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಹಳೆಗನ್ನಡವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಸಗನ್ನಡ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಎರಡನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಇತಿಹಾಸ ಅಂದಾಕ್ಷಣ ಆ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧವಾದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಲಬೆರಿಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಮೂಲ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಮೂಲ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತೆಲುಗು ಆಗಿರ್ಬೋದು ತಮಿಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಲಯಾಳಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಭಾಷೆಗಳು ಸೇರಿ ಸಮ್ಮಿಲನಗೊಂಡಂತಹ ಭಾಷೆಯ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡನೂ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ಅದೇ ರೀತಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಹಲವು ಭಾಷೆ ಅಂದರೆ ತಮಿಳಿನ ಆಧಾರದ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ತಮಿಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಯಾಳಮಿನ ಒಂದು ಬೆರಕೆ ಇದೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಟಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡದ ನಂಟು ಇದೆ ತೆಲುಗಿನ ನಂಟು ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ನಂಟು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದೆ ತಮಿಳಿನ ನಂಟು ಅಲ್ಲಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಭಾಷೆಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ದ್ರಾವಿಡ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂತಹ ಈ ನಾಲ್ಕು ಭಾಷೆ ಮೂಲ ಭಾಷೆಗಳು ಅದಲ್ಲದೆ ಕೆಲವ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮೂಲ ಭಾಷೆಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನದ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯನ್ನು ಅವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರು ಒಂದು ವಿರೋಧನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಿಳಿನ ಆ ಒಂದು ಕಲಬೇರಿಕೆ ಆಗದೇನೆ ಇದೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಪದಗಳು ತಮಿಳಿನೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಹಿಂದಿಗೂ ಮೂಲ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಭಾಷೆಗಳು ಬೆರೆತಿರೋದರಿಂದ ಅದು ಮಿಕ್ಷ್ ಮಿಶ್ರಣವಾಗದೇನೆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಹಾಗೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ತಮಿಳು ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೂ ನೋಡೋದಾದರೆ ಈಗ ಹಿಂದಿ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಪದಗಳು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿದೆ ಆ ಹಿಂದಿ ಪದಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಪ ಪದಗಳು ಬೆರೆತು ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇದೆ ಆದರೆ ಮೂಲ ಕನ್ನಡನ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಅದು ಶುದ್ಧವಾದ ಕನ್ನಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಗಳ ಒಂದು ಕಲಬೆರಕೆ ಇಲ್ಲದಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ಹಳೆಗನ್ನಡ ಅಂತಾರೆ ಈ ಹಳೆಗನ್ನಡನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪದವಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಂದರೆ ಯುವಕರು ಓದಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕನ್ನಡದ ಒ
ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿನ ಸಂಗ್ರಹಣ ಸಂಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾಹಿತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಆಳವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಉತ್ಖನನಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಳೆ ಇಳುಕೆಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ಅಗದಾಗ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅಗದು ತೆಗೆದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ನದಿ ತೀರಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಮ ಸಮಾಜ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಸಮುದಾಯವಾಗಿರ್ಬೋದು ಬಾಳಿರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಜನರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಿದಷ್ಟು ಬಹಳ ಆಳವಾದಂತಹ ಸುದೀರ್ಘವಾದ ಗಂಭೀರವಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಗೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಉಂಟು ಇಂದೂ ಸಹ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ನೋಡಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದರ ಒಂದು ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನೋಡು ನೋಡಿ ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸಗಳ ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಸಂಗತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಹೂತಿಟ್ಟಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿಯದ ಇತಿಹಾಸಗಳು ಇನ್ನೂ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಇರುವಂತಹ ನವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಆ ವಿಚಾರ ಬ ಹೊರ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದನೂ ಕೇವಲ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಾವು ಪಳೆ ಉಳಿಕೆಗಳು ಉತ್ಖನನ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇತಿಹಾಸನ ತೆಗೆದು ಓದಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶ ಒಂದು ಪ್ರಜೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಮನೋಕಲ್ಪನೆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಂತಹ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾರತ ಅಂದ ಅಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಗುವುದು ಈಗಿರುವಂತಹ ಭಾರತ ಆದರೆ ಅಂದಿನ ಅಂದಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಇತಿಹಾಸನ ನೀವು ಓದಿದ್ರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾದಂತಹ ರಾಜ ಆ ರಾಜನ ಆಳ್ವಿಕೆ ಆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಒಂದು ಎಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ ನಮಗೆ ಆಗಿಂದ ಆಗಲೇ ಇತಿಹಾಸದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬರುವಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ಆಗಿದ್ದು ಆ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪ ಕಲ್ಪನೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಾವು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ರಾಜರು ಅವರೇ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡದಂತಹ ಎಷ್ಟೋ ಕೆತ್ತನೆಗಳು ಎಷ್ಟೋ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಕಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಮಾರತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ವರ್ಗಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ರಾಜ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಬಹಳ ವಿರಳ ಯಾಕೆಂದರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಖಜಾನೆಗಳು ಬೇಕು ಆ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರಾಜ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಅವನದಾದ ನಂತರ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ವಸ್ತುಗಳು ಈ ಗೆದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರದಂತಹ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ ಗೆದ್ದ ರಾಜನಿಗೆ ಸೇರಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಉಳಿದಂತಹ ಸೈನಿಕರ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕಾಡಬಹುದು ಉಳಿದಂತಹ ಸೈನಿಕರು ಒಂದೇ ಅವರನ್ನ ಶಿರ ಶಿರತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತನ್ನು ಕಡಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಸಾಯಿಸುವಂಥ ವಿಚಾರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಆ ಈ ಒಂದು ಗೆದ್ದ ಒಂದು ರಾಜ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಲೇವ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ತನಗೆ
ಆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಹೊರ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸಿದ್ರು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ದ್ರು ಅನ್ನೋಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋತಂತಹ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆನೆ ಕುದುರೆಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕುದುರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಗೋಪುರಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನಾಗಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮುಂದಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ ರಾಜರು ಒಂದಾಕ್ಷಣ ಕೇವಲ ಒಂದು ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ರಾಜರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಭವೀಕೃತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅವರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶಾಲವಾದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ದೋ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂಥ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು ಏನೇ ಆದರೂ ಒಂದು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ಕಲಿಬೇಕು ಒಂದು ಇತಿಹಾಸನ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಮೊರೆ ಹೋಗೋದು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತ ವಿಷಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಡುವಂತಹ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದಂತಹ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ಆಧಾರಗಳೇ ಉತ್ಖನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನದಲ್ಲಿ ಕಡ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಥವಾ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಈ ಕಡೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕೀಳಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಧುರೆಯಿಂದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಖನನ ಮಾಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವಂಥ ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಈಗ ನಿಖರವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡು ಹೇಳಿದರೆ ಇದು ಹರಪ್ಪ ಮೊಹೆಂಜೋದಾರೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಮುನ್ನೂರು ಮುನ್ನೂರಿಂದ ಐನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಆಸುಪಾಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ಅದೇ ಸಮಕಾಲೀನ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆಂಧ್ರದಲ್ಲೂ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ನದಿಗಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಮಾಜಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಹರಪ್ಪ ಮಹೇಂಜೋದಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಅದು ಸಿಂಧು ನಗರ ಒಂದು ಸ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಸಿಂಧು ನ ನದಿಯ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂದಾಗ ನದಿಯ ಒಂದು ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ನಾಗರಿಕತೆ ನಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಗಭದ್ರದ ದಡಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹಂಪೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನದಿಗಳಿದೆ ಆ ನದಿಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೂ ಯಾವ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಬದುಕಿ ಬಾಳಿತ್ತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಜನರು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್